வெல்கம் டு ஊறுவது அறிவு இந்த வீடியோவில் நம்ம விஸ்காசிட்டி எப்படி டெம்பரேச்சரை பொறுத்து வெரி ஆகுதுன்னு ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃப்ளூயிட்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட விஸ்காசிட்டி எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும்போது விஸ்காசிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகும் லிக்விட்ஸை பொறுத்தவரை டெம்பரேச்சரை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லிக்விடோட விஸ்காசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் அதாவது தண்ணியை நீங்கள் சூடு பண்ணிங்கன்னா அதோட விஸ்காசிட்டி கம்மியாகும் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட்ஸில் ஒரு மாலிக்யூல்ஸில் இருந்து இன்னொரு மாலிக்யூல்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற அந்த மொமெண்ட்டத்தை விட ஒரு மாலிக்யூல்க்கும் இன்னொரு மாலிக்யூல்க்கும் இருக்கிற பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் அதிகம் அதுக்கு என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடில் ஒரு மாலிக்யூலும் இன்னொரு மாலிக்யூலும் கொஞ்சம் நெருக்கமாகவே அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் கேஸஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த கொஹசிஃபஸ் குறையும் அப்படி கொஹசிஃபஸ் குறையும் போது விஸ்காசிட்டியும் கம்மியாகும் இதனால தான் லிக்விடில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் விஸ்காசிட்டி கம்மியாகுது அதுவே கேஸஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் விஸ்காசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஒரு ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் சூடு பண்ணிங்கன்னா அதோட விஸ்காசிட்டியும் அதிகமாகும் இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸஸில் ஒரு மாலிக்யூல்ஸ்க்கும் இன்னொரு மாலிக்யூல்ஸ்க்கும் இருக்கிற பைண்டிங் ஃபோர்ஸை விட ஒரு மாலிக்யூல்லேருந்து இன்னொரு மாலிக்யூல்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற அந்த மொமெண்டம் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸஸில் மாலிக்யூல்ஸ் அவ்வளோ நெருக்கமாக அரேஞ்ச் ஆகி இருக்காது கொஞ்சம் விலகி விலகி தான் இருக்கும் லிக்விடை கம்பேர் பண்ணும்போது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு மாலிக்யூல்லேருந்து இன்னொரு மாலிக்யூல்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற மொமெண்ட்டமும் அதிகமாகுது இதனால் விஸ்காசிட்டியும் அதிகமாகுது ஏன்னா ஒரு மாலிக்கோல்க்கும் இன்னொரு மாலிக்கோல்க்கும் கேப்பு அதிகமாகிடுது இந்த வேரியேஷனை மேத்தமெட்டிக்கலாக லிக்விட்ஸ்க்கு எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்கல் டு மியூ நாட் இன்டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டி ப்ளஸ் பீட்டா டி ஸ்கொயர் இங்கே மியூன்றது நம்ம எடுத்துக்கிற டெம்பரேச்சர் டி நாட் டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்போ இருக்கிற விஸ்காசிட்டி மியூ நாட்ன்றது ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர் அப்போ இருக்கிற விஸ்காசிட்டி ஆல்ஃபா பீட்டான்றது கான்ஸ்டன்ட் லிக்விட்ஸை பொறுத்தவரை மியூ நாட்டோட வேல்யூ என்னென்னு எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் இன்டூ டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீ பாய்ஸ் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் பீட்டாவோட வேல்யூ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ டபுள் டூ ஒன் இந்த வேரியேஷனை மேத்தமெட்டிக்கலாக கேஸஸ்க்கு எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூஸ் ஈக்வல் டு மியூ நாட் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டி மைனஸ் பீட்டா டி ஸ்கொயர் இங்கேயும் மியூன்றது டி டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர் அப்போ இருக்கிற விஸ்காசிட்டி மியூ நாட்ன்றது ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர் அப்போ இருக்கிற விஸ்காசிட்டி ஆல்ஃபா பீட்டான்றது கான்ஸ்டன்ட்டு கேஸஸ்க்கு மியூ நாட்டோட வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்டூ டென் டு பவர் மைனஸ் ஃபைவ் பாய்ஸ் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு பவர் மைனஸ் செவன் பீட்டாவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஒன் எயிட் நைன் இன்டூ டென் டு பவர் மைனஸ் நைன் இந்த வீடியோவில் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து ஃப்ளூயிட் விஸ்காசிட்டி எப்படி வேரி ஆகுதுன்றத ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்துங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் நம்புகிறேன் நன்றி